నేను మీకు బోధిద్దామని ఆశగా ఉంది ఆ టాపిక్ అది నా మీద మిస్ఫైర్ అవుతుందని భయంగా ఉంది ఈ టాపిక్ కనుక బోధించకపోతే మన దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకురానట్టే బయటికి అది నా మీద ఖచ్చితంగా మిస్ఫైర్ అవుద్ది మీలో హృదయంలో అభిప్రాయం కలిగిద్ది ఆహా ఇది అనుకుంటున్నాడా పాస్టర్ ఓకే ఓకే ప్రార్థమైంది నాకు మనం ఇప్పుడు ఉండాలిగా చూద్దు చెప్పాడుగా మరి చాలా తెయ్యాలిగా అని రివెంజ్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోమాకండి అన్ని వాక్యాలు బోధించాలి అన్ని రకాల చర్చలు అనేటప్పుడు ఎప్పుడు ఆర్థికంగా బలపడటానికి ఆశీర్వాదాలు ఆరోగ్యాలు ఏ కాకుండా వ్యభిచారాలు తర్వాత తర్వాత ఏంటండి ఇంకా దొంగతనాల గురించి తర్వాత వా అన్నిటి గురించి కూడా బోధించాలి అవుద్దా బోధించాలి అవుద్దా అట్లాంటిది వాళ్ళ మిస్ఫైర్ అయ్యే టాపిక్ ఇది మీరు దయచేసి వాక్యాన్ని వాక్యంగా చూసుకో తీసుకోండి ఇది పాస్టర్ గారు హృదయం వచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇట్టాగా ఉండాలి అని మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి కానీ అది నాతో మాత్రమే అలా ఉండకండి వాక్యం లాగా ఉండండి ఏమండి చెప్పాడు కాబట్టి పాస్టర్ గారు నాలో ఉంచుదాం అని అనుకోమాకండి నాకు భయంగా ఉంది అందుకే చెప్పబోతేనేమో మనసు ఒప్పటంలా నేను ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు ఈ టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మనసు ఒప్పటంలా చెప్తే ఏమవుతుంది వెనక్కి మిస్ఫైర్ అవుద్దని భయంగా ఉంది అయినా పర్లేదు మిస్ఫైర్ అయినా పర్లేదు మాట్లాడు దేవుని వాక్యంగా రెండు నుంచులు కట్టుకోం ఒకవైపు మీకు కోసుకుంటుంది ఒకవైపు నాకు కోసుకుంటుంది చూసుకుందాం రైట్ ద వాల్ వి లూజ్ వాల్యూ వెన్ వి బికమ్ టూ యాక్సెసబుల్ దట్ వెరీ టాపిక్ ఈస్ వి లూజ్ వాల్యూ వెన్ వి బికమ్ టూ యాక్సెసబుల్ ఎవరితో అయితే మనకి ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉంటుందో ఎక్కువ సన్నిహిత్యం ఉంటుందో ఎక్కువ ఎక్కువ బంధాలు ఉంటాయో వాళ్ళతో మనకి ఎక్కువ వాళ్ళు వాల్యూ మన వాల్యూ కోల్పోతాం గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎవరితో ఎక్కువగా క్లోజ్గా ఉంటామో లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాతో ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉన్నారు అనుకోండి నేను నా వాల్యూ పోతుంది నేను మీకు ఎక్కువ క్లోజ్ అయిపోయాను అనుకోండి మీ వాల్యూ పోతుంది ఎస్ నేను వాళ్ళ రెఫరెన్స్ ఇస్తాను మీకు నేను వాక్యం రెఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవరితో ఎలాగుండాలి అనేది నేర్చుకోవడం అనేది ఇవాళ టాపిక్ ఎవరితో ఎలా ఉండాలి పెద్ద స్త్రీలతో ఎలా ఉండాలి భార్యతో ఎలా ఉండాలి భర్తతో ఎలా ఉండాలి పెద్దలతో ఎలా ఉండాలి బయట వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళ టాపిక్ ఎలా ఉండాలి మనం ఎక్కువ కలిసిపోయాం అనుకోండి వాళ్ళతో మన వాల్యూ పోద్ది దేవుడు నీ వాల్యూ పోకుండా ఎలా ఉండాలనేది వాక్యంలో దాచి ఉంచాడు అది మీకు నేను నేర్పించాలనుకుంటున్నాను ఇవాళ నాతో జాయిన్ అవ్వండి వీళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ టాపిక్ ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్దాం ద వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ దీని సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి జస్ట్ జాయిన్ విల్ గో హెడ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వింటున్నారే కానీ తర్వాత చూస్తున్నారే కానీ లెస్ విల్ డూ ఇట్ ఐ యూ రెడీ ఐ యూ రెడీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు ఓవర్ ఫెమిలియారిటీ ఒక సినిమా హీరోలే కానీ ఒక రాజకీయ నాయకులే కానీ వాళ్ళు పదవులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పీక్ టైమ్స్లో ఉన్నప్పుడు అందరితో కలవడానికి ఇష్టపడరు మన మనకు అనిపిస్తుంది అట్లాగా కానీ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరితో కలిస్తే మన వాల్యూ పడిపోద్ది మన డిమాండ్ పెంచుకోవాలి కాబట్టి ఇష్టమైన కలవడానికి కష్టంగా మానేయాలి వాళ్ళు అర్థమవుతుందండి ఇష్టమైన కలవడానికి కష్టంగా మాలే మానేయాలి వాళ్ళు కనుక సినిమా హీరోలు కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ లేదా సెలబ్రిటీస్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే బాగా కలిసిపోతాం జనాలు తిరుగుతాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి వాల్యూ ఉండదు అస్సలు ఉండదు వాల్యూ ప్రజలేమో వాళ్ళు మనతో ఉండాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళు కూడా ప్రజలు ఉండాలని కోరుకుంటారు కానీ వాళ్ళ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు కానీ దీనికి విభిన్నంగా భిన్నమైన ఆలోచన కలవాడు ఏసయ్య ఎంత ఫేమస్ అయినా ఎంత పాపులారిటీ ఉన్నా వాళ్ళతోనే తిరగాలనుకున్నాడు వాళ్ళతోనే ఉండాలనుకున్నాడు వ్యభిచారులతోనూ దొంగలతోనూ సహవాసం చేయాలనుకున్నాడు వాళ్ళని మార్చాలనుకున్నాడు అటువంటి వారితో ఉన్నాడు కానీ అటువంటి వారే వెన్నుపొడిచారు ఆయన అటువంటి వారితోనే ఉండాలనుకున్నాడు అటువంటి వారితోనే అతను 
హతమయ్యాడు అటువంటి వారితోనే సిలువేయబడ్డాడు అటువంటి వారితోనే అప్పగించబడ్డాడు అటువంటి వారితోనే ఆయన ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోసి వచ్చింది ప్రీమియం దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి సామెతలు ఇరవై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చి చూసుకుందాం ఒకసారి మాటి మాటికి నీ పొరుగువాని ఇంటికి వెళ్ళకము అతడు నీ వల్ల విసిగి నిన్ను ఇది నేను రాసిన వాక్యమేనా బైబుల్ ఉన్న వాక్యం జాగ్రత్త నీ పొరుగువారు ఎవరు ఫస్ట్ పాయింట్ నీ పొరుగువారు ఎవరు అని మన ఇంటి ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి ఎదురు ఉన్న వాళ్ళ వీళ్ళ పొరుగు వాళ్ళు ద వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ ఇంగ్లీష్ లో చూడండి విత్డ్రా దై ఫుడ్ ఫ్రమ్ దై నైబర్స్ హౌస్ లెస్ హీ బి వెరీ ఆఫ్ ది అండ్ సో హేట్ ది నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళే కానీ ఇంటి పక్కనే కానీ నిలిపమాకండి ఇంటి ఎదురుగా కానీ నిలిపమా ఇంటి పైన కానీ నిలిపమాకండి మా సీరు గారేగా వెళ్ళిపో మా డేవిడేగా మాయేంద్ర గారినేగా మా పాస్టరేగా ఇది అందరూ చెప్తున్నా అందుకే మిస్ ఫైర్ వద్దని చెప్పాను చూసారా ఖచ్చితంగా మిస్ ఫైర్ అవుద్ది ఈరోజు అయినా పర్లా మా రూతేగా జాగ్రత్త పెనిమిట్ లేనప్పుడు ఇంటికిలో అడుగు పెడితే తప్పు మగవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడే ఆడవాళ్ళతోనే ముందుకు వెళ్ళాలి ఆడవాళ్ళని బయట నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి ఏమో ప్రతిసారి పదిసారి ఊరిని కనబడితే ఎట్ట ఉంటుంది ఊరిని కనబడితే ఎలా ఉంటుంది రెండవది అందరూ ఇంట్లో ఉన్నారు భార్య భర్త బిడ్డలు అందరూ ఉన్నారు ఊరికొరు నిలిపోతే ఏమవుద్ది ప్రైవసీని మనం డిస్ట్రాయ్ చేసినట్టు అవుతుంది వాళ్ళకున్న ప్రైవేట్ లైఫ్ అంటే వారు ఉద్యోగం చేసి వస్తారు ఏమండి కష్టపడి వస్తారు ఇంటికి వచ్చాక భార్య బిడ్డలతో ఉండాలనుకుంటారు ఫ్రెష్ అయ్యి ఉండాలనుకుంటారు కూల్గా ఉండాలి ప్రార్థించుకొని పడుకోవాలనుకుంటారు ఆ టైంలో మనం వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ అన్నాం అనుకోండి ఎట్టుంటుంది చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు వాళ్ళు అంత సర్ప్రైజ్లు ఇవ్వకూడదు ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు ముందే చెప్పి వస్తున్నాం ఉన్నారా రైట్ వే కమింగ్ ఇవాళ కాదు నెక్స్ట్ అదర్ అదర్ టైం అదర్ టైం వెన్ యూర్ ఫ్రీ ప్రతిసారి కూడా మనం అవత వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి చెప్పి వెళ్ళండి ప్రైమ్ టైంలో వెళ్ళమాకండి ప్రైమ్ టైంలో వెళ్ళామనుకోండి నాట్ గుడ్ అది కూడా ఎక్కువసార్లు అడుగు పెట్టమాకండి జాగ్రత్త తల్లి ఇంట్లో కూడా ఎక్కువసార్లు అడుగు పెట్టకూడదండి చుట్టుపక్కల కాదు సొంత తల్లి ఇంట్లో కూడా సొంత అక్క చెల్లెల ఇంట్లో కూడా ఏంటండి సొంత అత్తగారి ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ అడుగు పెట్టకూడదండి అల్లుడి పని పట్టలేదు అనుకుంటాను జాగ్రత్త సెల్డమ్ సెట్ యువర్ ఫుడ్ ఇన్ యువర్ నైబర్ స్టాల్స్ ఇది వాక్యము ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువసార్లు మనం వెళ్తే మనం ఎక్కువ సన్నిహిత పెరిగిపోతాయి సన్నిహితలు పెరిగిపోతాయి ఫస్ట్లో ఉన్న గౌరవాలు తగ్గిపోతాయి సన్నిహితలు తగ్గిపోతాయి ఫ్రీ టాక్స్ ఎక్కువైపోతాయి అనేక మాటల్లో ఏముంటాయి అనేక మాటల్లో ఏముంటాయండి దోషాలు వస్తాయి అప్పుడప్పుడు వెళ్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అని చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఎప్పుడు వెళ్ళాం అనుకోండి మొన్నే అడిగింది నిన్నేక వచ్చింది అని ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఇంకా అవసరం లేని అవసరం ఉన్నాయి ఆఖరికి పప్పులో కొత్తిమీర వేసారా పాలకూర వేసారా కూడా మాట్లాడతారు అన్నిట్లో మాట్లాడతారు ఇంకా జాగ్రత్త దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రేమైన దేవన్ బిడ్డారా నీ వాల్యూ నీ రెస్పెక్ట్ నీ అంత నువ్వే తీసుకుపోతావు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టినట్టే సో ప్రీమియం దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు ఓవర్ ఫెమిలియారిటీ మాటి వాటికి నీ పొరుగు వాని ఇంటికి వెళ్ళకము అతడు నీ వలన విసికి నిన్ను ద్వేషిస్తాడేమో ద్వేషించటము నువ్వు మంచి మనసుతోనే వెళ్ళావు నీ మంచి హృదయంతోనే వెళ్ళావు మంచి ఒక సహోదరి సహోదరుడు భావంతోనే వెళ్ళావు నిజంగా డబ్బుల కోసం వెళ్ళే దేవుడి కోసం అనేది ఊరికనే వాళ్ళతో మాట్లాడితే నా మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళతో ప్రార్థన చేసుకుంటే బాగుంటుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు వెళ్ళావు కానీ అవతలోడు కూడా నీలాంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉండాలి కదా నీ ప్రాబ్లం నీలో ఉండదు అవతలలో కూడా ఉండదు ఒకసారి ప్రాబ్లం అది కూడా నువ్వే ఫేస్ చేసి వస్తుంది ఏమవుతుంది అంటే అతడు నీ వల్ల విసుగుతాడేమో ఊరుకోవడం వెళ్తే విసుగు విసుగు చేస్తుందేమో విసుగెత్తుకు వచ్చి ఏం జరుగుతుందండి విల్ స్టార్ట్ హేటింగ్ యూ మంచి మనసుతో ఇంటికి వస్తే నన్ను దూషిస్తే ఎట్టుంటుంది అట్లాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అప్లై అవుతుంది అది జాగ్రత్త నా పాయింట్ నెంబర్ టూ యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ 
ఊరకు ఊరికనే అందరితో అవైలబిలిటీగా ఉండి ఊరుకు ఊరిని కలవటానికి ఇష్టపడుతున్నప్పుడు ఊరుకు ఊరిని అన్ని చేస్తూ ఉంటే నీ యొక్క డిగ్నిటీ నువ్వే కోల్పోతావు డిగ్నిటీ తగ్గిపోద్ది చూద్దాం ఒకసారి తిమోతిరసిన మదర్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిందాము ఐదు రెండు ఎస్ అన్నదమ్ములను పిన్న వయసుల తల్లులను వృద్ధశీలను అక్క చెల్లెంటను పూర్ణ పవిత్రతతో యవనశీలను హెచ్చరించము వెయిట్ ట్రీట్ ఓల్డర్ ఉమెన్ యాజ్ మదర్స్ అండ్ యంగర్ ఉమెన్ యాజ్ సిస్టర్స్ విత్ అబ్సల్యూట్ ప్యూరిటీ ద ఎల్డర్ ఉమెన్ యాజ్ మదర్స్ అండ్ యంగ్ సిస్టర్స్ యాజ్ యంగర్ యాజ్ సిస్టర్స్ విత్ ఆల్ ప్యూరిటీ చూడండి ద ఎల్డర్ ఉమెన్ యాజ్ మదర్స్ ద యంగర్ యాజ్ సిస్టర్స్ విత్ ఆల్ ప్యూరిటీ అందుకే మాట్లాడుతున్నారు పెద్దోళ్ళందరినీ అమ్మ 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 నిజంగా కుమారికి మా అమ్మ 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 అంట్లా అమ్మ అమ్మ అంటున్నావు అమ్మ ఎందుకు అంటున్నావు వాక్యం చేస్తున్నాం మనం అక్కడ అమ్మ రమేష్ నిజంగా అమ్మ అంటాడు వచ్చా ఇజ్ ఇట్ అది నువ్వు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ అయ్యే నిజంగా మదరా బయాలజికల్ మదరా నీకు నో పెద్ద వాళ్ళందరినీ అమ్మ చిన్న వాళ్ళందరినీ చెల్లెలు అమ్మ 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 చెల్లెలు ఎందుకంటావు అంతే అది అనాల ఇక్కడ ఏం నేర్పిస్తున్నాడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్పిస్తున్నాడు అంటే పెద్ద వాళ్ళని అమ్మ అని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండయ్యా నీకని చిన్నగా ఉన్న అమ్మాయిలందరినీ కూడా నువ్వు చెల్లెలుగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వయ్యా అని మాట్లాడుతున్నాడు ఎట్లాగ మళ్ళీ ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి విత్ ఆల్ ప్యూరిటీ పరిశుద్ధతతో ఒక మంచి పవిత్రతతో పవిత్రతతో మనము ప్యూర్ ప్యూర్గా మనం వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ రెస్పెక్ట్ అదే కనుక ఒక ఎవరైనా సరే స్త్రీలు కానీ ఒక మనకంటే వయసులో చిన్నగా ఉన్న స్త్రీలనే కానీ లేకపోతే పైనకున్న పెద్ద ఉన్న మహిళలే కానీ ఎక్కువగా కలిసిపోయాం అనుకోండి రెస్పెక్ట్ పోద్ది వీ లూజ్ అవర్ డిగ్నిటీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే పెద్దోళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి చిన్నోళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి చిన్నోళ్ళని చెల్లెలుగా చూడండి సహోదరిగా చూడండి పెద్దోళ్ళని అమ్మలుగా చూడండి ఎక్కువగా మాట్లాడటం ఎక్కువ కలిసిపోయాం అనుకోండి వేరే భావాలు వేరే అర్థాలు వచ్చేస్తాయి అమ్మల దగ్గర రాకపోవచ్చు కానీ సహోదరుల దగ్గరకు వస్తాయి జాగ్రత్త జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవన్ బిడ్లారా ఆ యొక్క రెస్పెక్ట్స్ పోగొట్టుకోకుండా మనం జీవించాలి ఎప్పుడు కూడా ఆ డిగ్నిటీ కోల్పోకూడదు పాయింట్ నెంబర్ త్రీ యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ బౌండరీస్ మీకు మాకు ఒక చిన్న లైన్ ఆఫ్ బౌండరీ ఉంటుంది ఏంటండి మా ఇంటి నుంచి మీ ఇంటికి ఎంత దూరం రమేష్ మీ ఇంటి నుంచి మా ఇంటికి ఎంత దూరంగా అంతే కదా సో మీకు ఎంత ఉంటుందో మాకు అంతే ఉంటుంది ఒక బౌండరీ ఉంటుంది శ్రీను గారు అంతేనా ఒక బౌండరీ ఆ బౌండ్ మీ మీరు వేసుకున్న బౌండరీని అంటే ఏ బౌండరీ అంటే గోడలు ఫెన్సింగ్ ఆ బౌండరీలు కాదు బౌండరీలు గోడల గురించి మాట్లాడటంలా అర్థం చేసుకోండి మీకంటూ ఒక ఒక సైకలాజికల్ బౌండరీస్ ఉంటాయి దాన్ని దాటి వస్తే మీకు నచ్చుతుందా రమేష్ చాలా డిగ్నిటీగా ఉండాలనుకుంటాడు రమేష్ చాలా డిగ్నిటీగా ఉండాలనుకుంటాడు సో రమేష్ వద్దులే సీని గారు మంచి డిగ్నిటీ ఉండాలనుకుంటాడు సీని గారి మీద జోకులు వస్తే మీ గురుకు ఉంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పండి బాగా జోకులు వేసి నవ్వుతా ఉండి ఎగతాలు చేస్తారని మీకు బాగుంటుందా అదే రమేష్ మీద జోకులు వేసేసి లైట్ తీసుకుంటాడు తన మెంటాలిటీ అది అతను జోకులు వేస్తాడు జోవేలుగా ఉంటాడు ఆయన మెంటాలిటీ అది ఒకళ్ళ మెంటాలిటీ ఒకలాగా ఉంటుంది ఆమె రైట్ ఇప్పుడు ఆ బౌండరీలు దాటారు అనుకోండి ఎవరో ఒకళ్ళు నేనే కాదు ఎవరో ఒకళ్ళు దా దాటారు అనుకోండి బాగుంటుందా ఏమా మనం ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండాలి మీ ఇంట్లో ఆర్థిక విషయాలు విషయాలు నాకు అనవసరం మీకు మీ చెల్లెలు మొన్న గొడవ అయిందంటగా నాకు అనవసరం అది అమ్మ అవ్వలేదు లే మామూలుగా అన్నా నేను జస్ట్ ఎగ్జామ్ అది నాకు అనవసరం అది మీరు మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు అయింది పది మంది చెప్పాల్సిన విషయాలు కాదు అవి నాకు అనవసరం నాకే కాదు ఇక్కడ ఎవరికి అనవ ఎవరికైనా సరే అందరికి కూడా అనవసరం విషయాలు అవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేను కూర్చొని నేను చెప్తా వెళ్ళకూడదు ఆ యొక్క బౌండరీస్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి ఒక సరిహద్దు అంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే 
మా బా భార్య పాశ్రమ్మ గారు వాళ్ళ అమ్మ మాడుకుంటారు ఏదో మాట్లాడతారు అసలు నిజంగా నరేంద్ర మోడీ తర్వాత అమిత్ షా కూడా అంత మాట్లాడరు నిజంగా అంత మాడుకుంటారు వీళ్ళు దేశ రాజకీయాలు వాళ్ళు మాడుకుంటారు వీళ్ళు ఏదే రాజకీయాలు మాట తెలియదు నాకు కానీ నాకంటే ఒక బౌండరీ ఉంది నా భార్య అయినప్పటికీ కూడా అది దాటకూడదు నేను ఏ నా భార్య గారు మా అత్తగారు గారు దాటాను అనుకోండి అమ్మ నేను తర్వాత చేస్తాను పెట్టి పెట్టేస్తారు ఎందుకు ఆమె పెట్టేసావంటే ఆయన వస్తున్నాడు అందుకే పెట్టేశారు పరువు బోలా అంటే ఆయన రాకూడదు మనం వినాలి అట్లాంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి దేనికైనా ఒక బౌండరీ ఉంటుంది భార్య దగ్గర కూడా ఒక బౌండరీ ఉంటుంది భర్త అయిన బౌండరీ ఉంటుంది కుటుంబాలకు ఒక బౌండరీ ఉంటుంది చుట్టాల దగ్గర బౌండరీస్ ఉంటాయి ఆ బౌండరీస్ ఎవరు దాటకూడదు చూసుకుందాం ఒకసారి ఎస్ కొలసు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాము సమయము పోనీయక సద్వినియమం చేసుకోవచ్చు సంగమునకు వెలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానం కలిగి నడుచుకున్నాడు వాక్ ఇన్ విస్డమ్ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడర్స్ వాక్ ఇన్ విస్డమ్ టువర్డ్స్ దెమ్ దట్ ఆర్ నాట్ దట్ దట్ ఆర్ వితౌట్ రిడీమింగ్ ద టైమ్ నువ్వు సమయం పోనీయక బయట వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో కూడా నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే వాక్ ఇన్ విస్డమ్ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడర్స్ మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ టైమ్ నీ యొక్క సమయంలో బయట వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో కూడా నేర్చుకోవాలి నువ్వు నీ కుటుంబీకులతో ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి బయట వాళ్ళు అంటే మీ ఇంటి నుంచి బయట వాళ్ళు లేకపోతే నీ విశ్వాసాల నుంచి బయట వాళ్ళు వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ జరిగినా ఎక్కువ యాక్సెస్ జరిగినా లేకపోతే మన సెట్ చేసిన బౌండరీస్ వాళ్ళు దాటి లోపలికి వచ్చినా లేకపోతే మనం రానిచ్చినా మనకే ప్రాబ్లం మనకే ప్రాబ్లం మన ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తామా చెయ్యం అవతలకు ప్రాబ్లం చూపిస్తాం వాళ్ళు బాధపడతారు వాళ్ళు ఎంత మంచి మనసుతో వచ్చినా ఎంత మంచి మంచి ఆలోచనలతో వచ్చినా కూడా మనం దాన్ని పాడు చేసే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం ఎస్ నాలుగో పాయింట్ యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీకేదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కోల్పోతావు నీకంటూ గౌరవం ఉంటుంది నీకంటూ స్థితి ఉంటుంది నీకంటూ ఒక పలుకుబడి నీకంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఏదో ఒకటి అదే కోల్పోతావు అది కాపాడుకోవాలంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం ఆయన ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడడం అపాయింట్మెంట్ కావాలి ప్రెస్తో మాట్లాడడం ఆయన స్టైల్ అది ఆయన స్టైల్ అది యాక్సెస్ ఇవ్వడు ఎవరికి అలాగే ఉంటాడు యాక్సెస్ ఇవ్వడు ఎవరితో వర్తాలతో యాక్సెస్ ఇవ్వడు ఆయన మెంటాలిటీ అది చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్సీఎం పొద్దున్న లేదు సాయంత్రం దాకా రెండు మూడు సార్లు టీవీలో కనబడతాడు రెండు మూడు సార్లు ప్రెస్ మీట్లు పెడతాడు అది ఆయన స్టైల్ అది కానీ నీ వాక్యం ఏముంటుంది అంటే నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నువ్వు కోల్పోతావు జోకర్స్ అయిపోతాం విల్ బికమ్ జోకర్స్ కురిందుల శ్రీ మొదటి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినాము కురిందుల శ్రీ మొదటి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినాము కాబట్టి మీరు భోజనం చేసినను పానం చేసిన మీరు ఏం చేసిన సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు సో వెదర్ యూ ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ ఆర్ వాట్ యూ డూ డూ ఆల్ దూట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటంటే మనం ఏం చేసినా అది దేవుని యొక్క క్రియలు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి మన జీవితంలో బయటికి మనం ఏం చేయని ఆనందం డ్రైవింగ్ చేయనివ్వండి పిజ్జా తినండి బర్గర్ తినండి ఏదైనా తినండి పానీపూరి తినండి కానీ మనం ఏం చేసినా ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన క్యారెక్టర్ బయటపడేలాగా మనం జీవించాలి ద లీస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి మీరు భోజనం చేసిన పానం చేసినను మీరు ఏం చేసినను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భోజనం చేయడానికి కోసం మీరు అనుకున్నారు మీరు ఆర్డర్ చేసింది చాలా హై హై కాస్ట్లీ సూప్ ఫిష్ ఫిన్ సూప్ ఆఫ్ అదే షార్క్ ఫిన్ సూప్ కాస్ట్లీ మెను డ్రింక్ తాగాలనుకున్నారు మంచి డ్రింక్ అది కాస్ట్లీ ఏమో ఏ చేసుకుంటే పోయి దేవుని మహింపరుస్తాను నేను ఏమైనా తింటాను దేవుని మహింపరుస్తాను ఏమైనా తాగుతాను నేను దేవుని మహింపరుస్తాను మంచి బట్టలు కొనుక్కుంటాను నేను దేవుని మహింపరుస్తాను మంచి వాచ్ కొనుక్కుంటాను నేను దేవుని మహింపరుస్తాను నేను మంచి షూస్ కొనుక్కుంటాను దేవుని మహింపరుస్తాను నేను కారు కొనుక్కుంటాను నేను దేవుని మహింపరుస్తాను నేను ఇల్లు కొనుక్కుంటాను నేను దేవుని మహింపరుస్తాను నేను స్థలం కొనుక్కుంటాను ఆ మహింపరుస్తాను కోసం నువ్వు ఎన్ని పనులు చేసి లాస్ట్ నువ్వు పేదవాడు అయిపోతే ఎవరయ్యా నేను చూసి మహింపడేది యుల్ బికమ్ యుల్ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ పోర్ స్పెండ్ వైజ్ ఏది ఎక్కడ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అంతే ఖర్చు పెట్టాలి అవతలోడు ఏదో తొడగోసుకుంటే మనం పేక్ వస్తకూడదుగా సో ఆ అవతల దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ఇంచ్ టీవీ ఉందంటే నా ఇంట్లో ఫిఫ్టీ ఇంచ్ టీవీ ఉండాలనుకోవడం తప్పు 
వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో టైల్స్ మంచిగా ఉన్నాయి నా ఇంట్లో టైల్స్ ఉండాలనుకోవడం తప్పు ఎందుకంటే ప్రీమియం దేని బిడ్డ డోంట్ బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వక మీ దగ్గర ఉన్నది ఎంత ఉందో ఎప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో అదే వాక్యం కాబట్టి మీరు భోజనం చేసినను పానం చేసినను మీరు ఏమి చేసినను వాట్ ఎవర్ యూ డూ డూ ఇట్ టు గ్లోరిఫై గాడ్ ఇంకోలా చూసుకొని ఇంకోలా చేస్తా ఉంటే ఏమవుతుందంటే యూ లెండ్ అప్ బీయింగ్ పోవర్ యూ లెండ్ అప్ బీయింగ్ ఇన్ పావర్టీ యూ లెండ్ అప్ టేకింగ్ లోన్స్ లోన్లు తీసుకుంటాం అప్పులు తీసుకుంటాం వడ్డీలు కట్టుకుంటాం ఆ అప్పు తీసుకున్నవాడికి అప్పు తీసుకున్నవాడికి సరిగ్గా వడ్డీలు కట్టకపోతే గౌరవం ఉంటుందా ఎంత ఉంటే మాత్రం అండి గౌరవం లేకపోతే దేవుని మహిమ అవసరం లేని ఇది ఎందుకు కొనాలా అవసరం ఉంది తీసుకుంటే అయిపోవాలా అప్పులు చేయటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి అని పోవట్లా సరే మీరు ఏం చేసినను మీరు డిగ్నిటీ కోల్పోవద్దు మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోల్పోవద్దు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు పక్కన చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫ్రెండ్ మాకు ఒక సహోదరు ఉంది ఒక సహోదరి చెల్లి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి మంచి మంచి కార్లు ఉన్నాయని చెప్పి మనకు మంచి కార్ ఉండాలని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కార్స్ అన్నిటికీ మంచి సీట్ కవర్లు ఉన్నాయని నా కార్కి సీట్ కవర్లు మన లైఫ్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే పక్కన వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పక్కన వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మన జీవితంలో కూడా అట్లాగే ఉండాలని రెప్లికేట్ చేయటం ద్వారా మనం ఏం కోల్పోతామంటే వాళ్ళు తిరిగి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇదేంటి మనల్ని చూసి కొనుక్కున్నట్టు ఉందిగా ఆ రోజు ఈ ఉంగరాలు మనం చూసినట్టు ఉందిగా ఆ రోజు చూసారు వాళ్ళు కొనేశారు ఏమైంది డిగ్నిటీ తగ్గిపోవాలా అవసరం లేని దాన్ని బట్టి కొనటం అవసరం లేని వాటిని కూడా కొనేయటం ఓవర్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ మనీ నువ్వు దేవుని మహిమ కొరకే కొన్నావు దేవుని మహిమ కొరకే తిన్నావు దేవుని మహిమ కొరకు తిరిగావు దేవుని మహిమ కొరకే తాగావు దేవుని మహిమ కొరకే నువ్వు అన్నీ కొనేసావు కానీ నువ్వు పేదవాడిగా మిగిలిపోవడం దేవుని మహిమ అప్పులు చేసి లోన్ చేసి లోన్స్ కట్టడం దేవుని మహిమ లేదు కదా ప్రియమ దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి లాస్ట్ పాయింట్ వీ కెన్ చూస్ టు బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ అ వైజ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ వే మనకు కూడా ఒక యుక్తితో స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేసి ఎవరు మనతో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎవరు మనతో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారితో శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు బాగా ఇప్పుడు రెండ్ అయిపోయాడు ఆయన నాకు బాగా క్లోజ్పాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ 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 వస్తుంది అది ఇంకా బాగా క్లోజ్ జిగిరి జిగిరి దోస్తులు అయిపోయాయి ఇంకేమొస్తుంది ఏంట్రా 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 రతను ఏంట్రా శ్రీనివాస్ ఇయ్యే కానీ మన మన జీవితాల్లో ఆ రెస్పెక్ట్స్ ఆ జీవితంలో ఒక బౌండరీస్ ఉండాలంటే మనిషికి మనిషికి ఆ రెస్పెక్ట్ పోకూడదు చిన్నవారేమి పెద్దవారేమి అసలు ఆ రెస్పెక్ట్ పోకూడదు ఆ రెస్పెక్ట్ పోయింది అనుకో అయిపోయింది ఆ రెస్పెక్ట్ని కాపాడుకున్నంత కాలమును డిగ్నిటీ నీకు ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్ట్ నువ్వు కోల్పోతే కోల్పోయి నేను చాలా డిగ్నిటీగా ఉండాలనుకున్నాను అనుకో చాలా పెద్ద తప్పది ఆ బౌండరీస్ ఉంటాయి బ్రదర్ ఏదైనా సరే బౌండరీస్ ఉంటాయి నాకంటే చిన్నవాడే డేవిడ్ అన్న అన్న అని తిరుగుతాడు అది కాదురా డేవిడ్ అని అనలేనుగా నేను రా అని మాట్లాడలేనుగా అదే రమేష్ అన్న అన్న అంటాడు అన్న అన్న అంటాడు నేను రా అనలేనుగా అనొచ్చు మీరేం అనుకోరు కానీ అక్కడ పోయేది ఎవరి వాల్యూ ఎవరి వాల్యూ అండి ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తే రెస్పెక్ట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ నేను ఇవ్వకుండా నాకు రెస్పెక్ట్ కావాలంటే కుదురుతుంది షుడ్ నెవర్ డూ దాట్ అది ఒక బౌండరీస్ ఉంటాయి ప్రీమియం దేవన్ బిడ్లారం చూద్దాం కొలసి లసన్ పత్రిక నాలుగో దేవం ఆరో వచ్చినాము ప్రతి మనిషికి ఎలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలను అది మీరు తెలుసుకున్నటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచి గలదు గాను కృపా సహితము గాను ఉండ నీయుడి ఎంత మంచి మాట చూడండి ప్రతి మనిషికి ఎలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలనో మీరు ఎలాగ రెస్ ఎలాగ రెస్పాండ్ అవ్వాలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎలాగ మీరు మాట్లాడాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే అది అది మీరు తెలుసుకున్నట్టుగా మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు చాలా ఉప్పు వేస్తే రుచి వస్తుంది రుచి గలగా రుచిగా ఉండాలి మన మాటలు ఎప్పుడు కూడా అది కాదురా ఇది కాదురా అంటాం కంటే డేవిడ్ ఇది కాదు బ్రదర్ ఇంద్ర కిరణ్ ఇది కాదు బాబీ ఇది కాదు పేరు పెట్టి మాట్లాడచ్చు గౌరవం ఇచ్చుకోవచ్చు జానన్న అన్న మాట్లాడు శ్రీను గారు అంటే శ్రీను అన్న బ్రదర్ ఎందుకు మనం ఇట్లా మాట్లాడతాం కల్చర్ అంటే అది మన మన డిఎన్ఏలో క్రైస్తవ డిఎన్ఏలో అది ఎట్లా ఉందంటే ఉప్పు వేసిన మాదిరిగా ఉండాలి చూడండి 
ఎల్లప్పుడూ రుచిగాదు గాను కృపా సహితము గాను ఉండని ఏడు ఉప్పు ఎంత వేయాలండి కూరలు అమ్మ ఎంత వేయాలి ఉప్పు సరిపడంటే ఎంత ఎంత కూరను బట్టి వేయాలి ఇప్పుడు పది మందికి ఇచ్చే కూరలో పది మందికి ఉండే కూరలో ఎంత ఉప్పు వేస్తారు సుమారు రెండు మూడు స్పూన్స్ ఎంత వేస్తే ఏమవుద్ది ఎంత వేస్తే కరెక్ట్గా ఉండాలి మాటకి మాట వరకే ఉండాలి ఏంటండి ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడండి ఎక్కువ ఒక మాట అవ్వద్దు తక్కువ ఒక మాట అవ్వద్దు అనేక మాటల్లో వ్యర్థవలు ఉంటాయి ఎక్కువ మాట్లాడద్దు తక్కువ మాట్లాడితే జాగ్రత్త ఇంకోసారి ఎప్పుడు మీతో మాట్లాడరు అవసరం కొద్దీ మాట్లాడండి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఎట్లా మాట్లాడాలంటే అవతల వాళ్ళు బాగా కొరకు ఆల్వేస్ విష్ దెమ్ గుడ్ ఆల్వేస్ విష్ దెమ్ గుడ్ బాగుపడాలా మంచిగా ఉండాలా ఆశీర్వించబడాలా గుడ్ స్పీక్ పాజిటివ్ ఎందుకు పాజిటివ్ మాట్లాడాలంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేయాలా పాజిటివ్ ఆర ఎమిట్ చేయడానికి మాట్లాడాలా హెచ్చరించాలా మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని సార్లు హెచ్చరించడం మానకూడదు హెచ్చరించాలి అవసరమైనప్పుడు అయిపోగానే మళ్ళీ క్రీమ్ రాసేయాలి పక్కనే ఏంటి గాయం రేపాలా వెంటనే గాయంకి మనం క్రీమ్ రాసేయాల గాయం రేపకుండా బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులు మాట్లాడగలరా సహోదరి సహోదరులు అన్నదమ్ములు ఎవరన్నా గాయం లేకుండా హెచ్చరించగలరా నో ప్రీమ్ అయిన దేవుని బిడ్డలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ వాల్యూ మీరు కోల్పోయేలాగా మీ బిహేవియర్స్ ఉండకూడదు మీరు ఎంత మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడి ఎలా మాట్లాడాలి ప్రతి ఒక్కటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడండి చిన్న బిడ్డలు ఏమి పెద్దవాళ్ళు ఏమి ముసలి వారు ఏమి లేకపోతే ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు ఏమి భేదవాళ్ళు ఏమి ఏంటంటే భేదవాళ్ళు ఏమి గొప్ప వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ మీ రెస్పెక్ట్ మీరు ఇవ్వండి వాళ్ళని బట్టి మీలోంచి రెస్పెక్ట్ రాకూడదు మీ నుంచి మీలోంచి రెస్పెక్ట్ రావాలి మిమ్మల్ని బట్టి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకొని మాట్లాడాలా పొరుగు వారిని నీ వాళ్ళని ఎలా ప్రేమించుకొని పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తావో నిన్ను ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తావో ఎందుకంటే అదే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి దట్స్ హౌ యూ డూ ఇట్ వెన్ సమ్ అదర్స్ డోంట్ రెస్పెక్ట్ అస్ డోంట్ మైండ్ అబౌట్ ఇట్ జస్ట్ లీవ్ దెమ్ ఆఫ్ వాళ్ళు నీకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు జస్ట్ నువ్వు నీ నీ యొక్క పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నీ యొక్క నీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ పాడు చేసుకోవద్దు పక్కన పెట్టేసేయండి నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు అలాగే ఉండు నీ రెస్పెక్ట్స్ ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వు అది దేవునికి మహిమ అది దేవునికి మహిమ వాడు ఏరా అంటే నేను ఏరా ఏముంది దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు కదా ఏమైనా ఉందమ్మా ఋతు ఏమి లేదు ప్రీమియం దేవుడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరితైతే బాగా క్లోజ్ అయిపోతామో వాళ్ళతో రెస్పెక్ట్ ఉండదు వాళ్ళతో రెస్పెక్ట్స్ ఉండవు అది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మరి బా ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ రావాలి భార్య భర్తలు మరి ఎట్లాగండి అంటే వాళ్ళిద్దరు క్లోజ్ అవడానికి వాళ్ళిద్దరు కాదు వాళ్ళు ఒకలే భార్య భర్త పెళ్ళైన తర్వాత ఇద్దరు అండి ఒకలా ఏక శరీరం వాళ్ళు ఒకటే సో దే ఆర్ వన్ వాళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు కాదు ఇద్దరు ఒకటే సో బయట వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఎవరైనా కానీ చుట్టాలు కానీ బంధువులే కానీ బంధువుల చుట్టాలు ఒకటే కానీ బంధువులే కానీ ఇరుగు పొరుగు వారే కానీ చర్చిలో వాళ్ళే కానీ మీ ఆఫీసులో వర్క్ ప్లేస్ వాళ్ళే కానీ మీ తోటి పని వాళ్ళే కానీ లేకపోతే మీ తోటి ఫ్రెండ్సే కానీ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్సే కానీ లేకపోతే అక్వాయింటెన్సెస్ తెలిసిన వారే కానీ ఎవరైనా కానీ చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి ప్రీమియం దేవుని బిడ్డారా మీ వాల్యూ కోల్పో కోల్పోకుండా మనం జీవించడానికి ఇన్ని వాక్యాలు చెప్పడ్డాయి వాళ్ళు చిన్న రీక్యాప్ చేసుకుందాం యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు ఓవర్ ఫెమిలియారిటీ నీ పొరుగు వానింటికి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళు ఓర్కోరు నిల్వ మాకు ఓర్కోరు నిల్వ మాకు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడి శుభవచనం పలికి వారి సమస్యలు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేదాకా వెయిట్ చేయండి వాళ్ళు చెప్పాలనుకుని చెప్తారు నాకు తెలిసింది ఇది నిజమేనా అని అడగమాకండి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది మీ జీవితంలో నిజమేనా అని అడగమాకండి చెప్పేదా కాకండి చెప్పబోతే వదిలేసేయండి దే దే ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు లెటర్స్ నో వాళ్ళు చెప్పాలని ఇష్టపడతలేదు వదిలేసేయండి మీకు తెలిసినా తెలియనట్టే యాక్ట్ చేయండి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఓరకోరకు నెలకూడదు ఏంటండి ఓరకోరకు నెలకూడదు ఓరకోరకు షాపులకి వెళ్తే మంచి రెస్పెక్ట్స్ పెరుగుతాయి షాపుల్లోకి ఓరకోరకు వెళ్తే రెండు రెండు ప్లీజ్ కమ్ డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి కానీ ఇళ్ళలకు మాత్రం జాగ్రత్త పాయింట్ నెంబర్ టూ ఓర్కోరుకునే కలిసిపోతా ఉంటే ఏమవుద్దంట యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ నీ యొక్క డిగ్నిటీ నువ్వు కోల్పోతావు 
నీ అంతటి నువ్వే ఎందుకంటే ఒక పెద్ద పెద్ద స్త్రీలని అమ్మగాను చిన్న చిన్న స్త్రీలను చెల్లెలు గాను సిస్టర్స్ గాను సహోదరులు గాను మనం పవిత్రతతో భావించాలి అంతవరకు ఉంటేనే బాగుంటుంది అది కాకుండా మనం ఇష్టానుసారంగా చేసామనుకోండి మొత్తం తారు మారులు అయిపోతాయి గొడవలు గొడవలు అయిపోతాయి అది అంతవరకే ఉండాలి ఏంటండి మీ డిగ్నిటీ మనం మీరు కాపాడుకోవాలి పెద్ద స్త్రీలు మీ డిగ్నీ మీరు కాపాడుకోవాలి మీరు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలా చిన్న వాళ్ళకి ఇలా ఉండాలమ్మా అలా ఉండాలి అలా చేయాలి ఎలా చేయాలి మీరు చేయబోవటం వల్ల మీ డిగ్నిటీ పోద్ది వాళ్ళు చేయబోవటం వల్ల వాళ్ళ డిగ్నీ పోద్ది మీరు వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వాలి మేము మా వయసులో ఉన్న మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం చర్చుల్లో మేము ఎలా దేవుల్లో ఉన్నాం అనేది మీరు కూర్చోబెట్టి ఎవరి స్త్రీలందరికీ మీరు బోధించాలా మీరిద్దరు కూడా పెద్దవాళ్ళుగా ఉన్నారు వాళ్ళ ఎక్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో పంచుకోవాలా ఎవరు చెప్తారు వాళ్ళకి మరి మరి వాళ్ళు వాళ్ళకి బిడ్డలకు చెప్పాలి కదా చెప్పాలంటే మళ్ళీ మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా స్త్రీలు తన తన ఎవరు వసరు స్త్రీలకు చెప్పాలి కదా ఆ మాదిరిగా ఉండాలి మూడోది యాక్సెసిబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ బౌండరీస్ మీకు మాకు సరిహద్దు ఉంటుంది సరిహద్దు ఆ సరిహద్దు ఎలా ఉంటుంది అంటే రెస్పెక్ట్స్తో ఉంటాయి గౌరవం జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకోవాలి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడకూడదు ఎవరి దగ్గర కూడా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కార్నర్స్ టచ్ చేయకూడదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు ముట్టుకోకూడదు ఏ ఉంటాయి కొంతమంది కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి అది చెడ అయ్యవచ్చు అది మీకు తెలుసు వెళ్ళిపోకూడదు కర్ర వేసుకొని ఫామ్ ఉండాలి మీకు అనవసరం మనకు అనవసరం హెచ్చరించవలసిన వారు అధికారం ఉన్న వారు హెచ్చరిస్తారు పెద్ద మనం వెళ్ళిపోకూడదు నాలుగోది మరి ఎక్కువగా అందరితో కలిసిపోతూ ఉంటే ఏమవుద్దంటే మనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వి లూజ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం కోల్పోయి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం పెట్టుకుంటాం కూర్చొని అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆహా మంచి సోఫా ఉంది ఎట్లాంటి సోఫా మనకే ఉండాలి వెళ్ళిపోవాలా ఆ రోజు మనం లత గారి ఇంట్లో సోఫా చూసాను ఇదే కదా ఇట్లాగే ఉంది కదా సేమ్ కదా ఇదే కావాలి నాకు కొనటంలో తప్పు లేదు సోఫా కొనుక్కోవడం తప్పు లేదు ఫ్రిడ్జ్ అలాంటిది కొనుక్కోవడం తప్పు లేదు శరత్ గారు మీరు మొన్న మంచి టీవీ కొన్నారంటే బాగుంటుంది అంటే కదా బాగుందండి ఎట్లా పని చేస్తుందండి అన్ని బాగుంది చాలా బాగున్నాయండి ప్రతి కంప్లైంట్ లేదు హ్యాపీగా ఉంది ఆ రివ్యూ తీసుకొని కొనుక్కోండి ఇబ్బంది లేదు ఆ రివ్యూస్ తీసుకొని ఆ రోజు మనం స్మార్ట్ వాచ్ కొనుక్కున్నాము ఎట్లా పని చేస్తుంది బాగుందా అంత కరెక్ట్గా వస్తుందా ఏం కంపెనీ ఎంత పడింది తగ్గిందా బాగుంటుంది అన్నయ్యా తీసుకో అన్నయ్యా స్మార్ట్ వాచ్ అడిగాను ఎందుకో నేను మొన్న ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయా తీసుకోవచ్చా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వట్లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్క్ రివ్యూ తీసుకున్నా కానీ కొనలేదు లే కానీ ఎప్పుడు కొనాలి రమేష్ కొనేసాడు నేను అట్లా ఉంటుందే కొనాలి అట్లా ఉండకూడదు నాకు అవసరం ఉంది ఇయర్ ఫోన్స్ కొనాలి అడిగాను బాగుందని బడ్జెట్ చూసుకున్నా ఇప్పట్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని తెలిసింది తీసుకున్న రివ్యూ కానీ కొనలేదు వెంటనే ఇంటికి వచ్చాను పాస్ట్ అమ్మ గారి దగ్గర ఇయర్ ఫోన్ ఇయర్ పా ఇయర్ పాడ్స్ ఉన్నాయి తీసిన డస్క్లో పెట్టుకున్నాను నీ కాలం అప్పుడు ఇస్తే నేను వాడుకుంటానని చెప్పాను అయిపోయింది ఎవరి దగ్గర ఉంది కదా నా దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉంది పెట్టి ఉండాలి సేమ్ మక్కికి మక్కి దించు అట్లా ఉండకూడదు నీకు కొనుక్కో తప్పు లేదు కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు నీకు అవసరం ఉంటే నేను తీసుకో నీకు మంచిదే వాళ్ళని టీవీ చూస్తాను బాగుంది నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి టీవీ నేను తీసుకుంటాను నేను వాళ్ళు కొనేశారు మన కొనకపోతే వాళ్ళు వచ్చి ఏమనుకుంటారు లేదనుకుంటారు టీవీ కూడా లేదనుకుంటారు అట్లాంటి టీవీ లేదనుకుంటారు మనం కొనేయాలి అట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు లాస్ట్ది ఎవరితో ఎలా ఉండాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా జీవించాలి స్ట్రాటజిక్ వైజ్గా ఎట్లా మన మాట ఎలా ఉండాలండి ఉప్పు వేసిన మాదిరిగా రుచికరమైనది అంతే ఎక్కువ రు ఎక్కువ ఉప్పు వేసిన తక్కువ ఉప్పు వేసిన ఎంతవరకు మాట అయితే అంతవరకే ఉండాలి అప్పుడే మన గౌరవాలు మనకి ఉంటాయి ఓవరకనే మనం ఈ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడేసిన ఇష్టానుసారం కలిసిపోయినా ఇష్టానుసారంగా మనకి యాక్సెస్ దొరికేసిన ఓవరకనే మనం ఇలా అయిపోయిందా మనకి మన వాల్యూ మనం కోల్పోతాం మన డిగ్నిటీ మనం కోల్పోతాం మన మనం మనం కోల్పోయి ఏం సా ఏం సాధిస్తాం ప్రీమియం దేవుడు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేనే నేనేం కోరుకుంటానంటే మన నా సంఘంగా మీరు అందరు ఉన్నారు దేవుని యొక్క సంఘంగా కాపర్ కొంతకాలం ఉంటాను కొన్ని ఎవడే కోరుకుంటున్నా అందరూ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా డిగ్నిటీ ఒక మంచి పొజిషన్ మంచి లెవెల్లో ఉండాలా చెడుతనము ఉన్న వాటిని విసర్జించుకుంటూ మన గౌరవాలు మన స్థితి గౌరవాలు వాక్యంతో ఉన్నాం కాబట్టి దేవుళ్ళు ఉన్నాం కాబట్టి 
ఆ లెవెల్లో మన అందరూ ఉండాలి అందరు ఉన్నట్టు మనకు అనవసరం ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేదు మనకు అనవసరం మనం ఇట్లా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అందుకని ఇది మీకు చెప్పారు మీకు ఈ విషయాలని ఏంటండి కొన్ని నాకు కూడా మిస్ఫైర్ అయినాయి సో ఇది అందరూ నేర్చుకోవడానికి కోసం జాగ్రత్త మీ గౌరవాన్ని ఎవరు కాపాడుకోవాలి మీరే కాపాడుకోవాలి మీ మాట ఎలా ఉండాలి మితంగా ఉండాలి ఎవరు తెలి సరే ఎక్కువ సన్నిహితం ఎంత మాడాలో అంతే మాట్లాడాలి ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి ఎంతవరకు అయితే అంతవరకే ఉండాలి ఇష్టానుసారంగా ఉండకూడదు ఆ లెవెల్ బౌండరీ దాటుకుని వెళ్ళకూడదు ఎంత తెలిసిన వారైనా సరే శ్రీను గారు గుట్టబో నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళ నుంచి మన పరిచయం అండి కానీ కానీ నాది నేను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాను ఎందుకు మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నాను ఎందుకు నన్ను నేను కాపాడుకుంటున్నాను అంతే ఎవరైనా సరే పరిచయాలు ఉన్నాయి రూత్ రూత్తో మాకు దాదాపు ఒక పదకొండేళ్ళు పరిచయమా మనకి పది పదకొండు సంవత్సరాల పరిచయమా ఏమా ఎన్నిసార్లు అడుగు పెట్టాను మీ ఇంట్లో నేను సుమారు పదకొండు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరం వస్తారు క్యారల్స్ ఈ సంవత్సరం రెండుసార్లు మొన్న అది మొన్న మన వన్ నెలలో ప్రార్థనకి వెళ్ళాం అయితే రెండుసార్లు మ్యాక్సిమం ఎందుకు ఒకరిని ఒకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవటం కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇవన్నీ ఒకటి కానీ నేను ఇంకొక అడిషనల్ పాయింట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రీమియం దేవన్ బిడ్లర్ నేను మీ ఇంటికి రావటానికి నాకు బౌండరీస్ ఉంటాయి కానీ మీరు మా ఇంటి రావటానికి బౌండరీస్ ఉండవు గొర్రెలు కాపర్ దగ్గర రావటానికి బౌండరీస్ ఉండవు సో మిస్ఫైర్ అవుతుందని ముందు చెప్తున్నాను మీకు మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఫోన్ చేసి వచ్చేసేయచ్చు కలవచ్చు మాట్లాడచ్చు మీ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు మాతో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు వాక్యం గురించి కానీ ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడచ్చు కాపర్తో మీరు టైం స్పెండ్ చేయండి రండి భార్య భర్తలు కలిసి రండి ఒక్కలే కాదు నేను మీ ఇంటికి రావడానికి ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటుందేమో కానీ ఎవరైనా సరే సంఘస్థులు కాపర్ ఇంటికి ఎప్పుడన్నా రావచ్చు ఎప్పుడన్నా రావచ్చు ఎంతసేపు ఉండొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక కాపర్ యొక్క ఒక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడన్నా వచ్చి మీ అంతటి మీరే ప్లేట్ తీసుకొని అన్నం పెట్టుకొని కూర వేసుకొని తినేసి అక్కడ పడుకొని వెళ్ళచ్చు కూడా అది మన దగ్గర లేదు కానీ చాలా చాలా చర్చెస్లో చాలా చాలా పాస్టర్స్ దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు నిజంగా ఆకలి వేస్తుందంటే వెళ్ళి పెట్టుకొని తినేయటమే అయిపోయి కడిగి పెట్టేస్తారు అక్కడే చూసారండి చాలా నేను అని చెప్తున్నాను తినేస్తారు కడిగి కడిగి పెట్టేస్తారు కొంతమంది అయితే వచ్చేసి పండ్లు తోమేయటం అక్కడే ఇప్పుడు ఏం తోమక్కర్లేదు మా ఇంట్లో ఏమి ఎందుకంటే పని ఉంది ఆమె చేస్తుంది అన్ని సో మీరు రండి వంటలు తమ్మని చెప్పటం లేదు సో ఆల్వేస్ యూ కెన్ కమ్ మాతో కలిసి తినొచ్చు భోజనం చేయొచ్చు కలిసి ఉండొచ్చు పడుకోండి మాతో కూడా చక్కగా లేకండి మాతో కూడా యూ కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ యువర్ పాస్టర్స్ ఆ ఆప్షన్ మీకు మన సంఘానికి వరకు నేను ఇవ్వగలుగుతున్నాను నేనే కాదు ప్రతి ఒక్క కాపరి సంఘానికి ఇవ్వాలి సెలబ్రిటీ లైఫ్ కాదు ఇది పాస్టర్ అంటే సేవకుడిది సేవకుడే సెలబ్రిటీ కాదు ఆల్ మై చర్చ్ మెంబర్స్ యూ కెన్ కమ్ ఈట్ విత్ అస్ డైన్ విత్ అస్ మాతో కలిసి పడుకోండి ఉన్న దాంట్లో ఉన్నాం చక్కగా సంతోషంగా ఉన్నాం ఈ యొక్క కల్చర్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అట్లాగనే కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకంటూ బౌండరీస్ ఉంటాయండో అది కాపాడుకోవాలా అది ఆ బౌండరీ ఎవరు దాటాలి అంటే నీవు దేవుడితో ఉన్నంత సన్నిహితం ఎవరు ఉండకూడదు ఆ బౌండరీ వాళ్ళది మీది దేవుంది మధ్యలో ఎవరు ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే ఈ రీతి స్థితిలో మనం ఉంటామో మనల్ని మనం కాపాడుకుంటామండి లేకపోతే మనం గౌరవం మన చేతులారా మనమే పోగొట్టుకుంటాం ఏమేన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి స్థుతి 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 స్తోత్రం తండ్రి నాయన ఎక్కువ కలయిక మాకు ఎంత చెడు తెస్తుందో మాకు అర్థమైంది ఎక్కువసార్లు సన్నిహితంగా ఉండటం వలన మేము కోల్పోతున్న విషయాలు ఏంటో మాకు అర్థమైంది కానీ ప్రభు మేము కలవాలన్నా ఆ కారణం మీరై ఉండాలి మేము మాట్లాడాలన్నా కారణం మీరై ఉండాలి అయ్యా మేమందరము ముందుకు జీవితంలో వెళ్ళాలన్నా కారణం మీరే అయి ఉండాలి ప్రభు కానీ మా యొక్క ఇచ్చలు కాదు మా యొక్క ఆలోచనలు కాదు మా యొక్క బుద్ధులు కాదు మా యొక్క ఏది కాదు నాయన అయ్యా ఈ రోజు నుంచి తండ్రి మేమందరం కుటుంబముగా ఉండి మమ్మల్ని మేము గౌరవించుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించుకుంటూ 
ఆయన మమ్మల్ని మేము కాపాడుకుంటూ ఎంతో వాళ్ళు రెస్పెక్ట్స్ కూడా కాపాడుకుంటూ అయ్యా మీతో మేము పాలివారిగా ఉండి మీ యొక్క సేవలో మీరు ఏదైతే చేశారో ఆ సేవలో కూడా మేము కూడా మీ మాదిరితనం చూపించి మీ మాటల వల్లే మాదిరితనము మీ నడక వల్లే మాదిరితనము మీ పలకరింపుల వల్లే మాదిరితనము అయ్యా మీరు వెళ్తున్న ఇళ్ళలకి ఏవైతే క్రియలు చేశారో ఆ క్రియల బట్టి మాదిరితనము మాకు నేర్పించమని కోరుతా ఉన్నాం మీరు ఏదో జీవించి చూపించారో ఆ జీవించి చూపించిన జీవితము మేము జీవించేలాగా మీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని కోరుతా ఉన్నాం ఆయన అపోసిన పౌలు అంటున్నట్టు తండ్రి నేను క్రీస్తుని పోలు జీవించినట్లు మీరు నన్ను పోలు జీవించండి అని అయా ఆ సాక్ష్యంతో మేము మిమ్మల్ని పోలు జీవించి అయా మా మాకంటే చిన్న వయసు వారికి మీరు నన్ను పోలు జీవించండి అని చెప్పే ధైర్యం మాకు కలగజేయమని కోరుతా ఉన్నాం ఆయన అటు పశుత జీవితం భవిత జీవితం తండ్రి మేము జీవించలాగా అయా మీ కృపణ అందించి ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచమని కోరుతూ ఈ చిన్ని ప్రార్థన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారు నామని అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి పొరలకు ముందున మా తండ్రి నీ నా పరిశుద్ధ పచ్చబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలకు నిలబెట్టు భూమి మీద నెరవేరిన గాక మన దీని ఆహారం మాకు దయచేయండి మా ఇదలా ప్రదర్శించి మా పరిశ్రమ శోధన రాజ్యం శక్తి మహిమ ఎంతర నీవైనా తండ్రి ఫాదర్ క్రిస్మస్ ఆఫ్ జియస్ క్రైస్ట్ కమ్యూన్ ఫర్ హోల్ సమ్ నవ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ మో and all the god children says and all the god children says yes